Hoy en El Chismazo, las estrictas reglas que debe cumplir Pablo Lyle al pie de la letra en el tambo. Quédate porque ya arrancamos con El Chismazo. Vámonos un mesecito atrás, el pasado 3 de febrero Pablo Lyle recibió una sentencia de 5 años y 8 en libertad condicional por el delito, ya saben que acabó con la vida de una persona, etcétera, etcétera. Y después de este terrible acto, el actor mexicano fue trasladado a Florida al South Florida Reception Center, una prisión temporal hasta que le asignen donde cumplirá su sentencia. A su llegada fue sometido a una serie de exámenes físicos y psicológicos, de los cuales en los próximos días recibirá los resultados con los que las autoridades decidirán su destino. Mientras tanto, el actor deberá apegarse a las reglas de comportamiento que están establecidas en el manual de orientación para el detenido que le fue entregado en su ingreso, donde se explican el comportamiento, procedimientos y rutinas de la institución que debe cumplir. Reportó el programa Ventaneando, que tuvo acceso al documento, y como aquí somos re chismosos, pues les traemos las reglas que debe cumplir Pablo Lyle, ahí donde se encuentra. Para evitar que Pablo Lyle sea sancionado, deberá acatar el reglamento, el cual establece que no puede estar fuera de su área de alojamiento sin su identificación y debe ser visible en todo momento. Tampoco debe estar en un área no autorizada, excepto cuando esté acompañado y supervisado por empleados del departamento. Si llega a romper la regla, podrá ser interpretado como un intento de fuga y se tomarán las medidas apropiadas. También siempre deberá portar el uniforme azul y los zapatos entregados por el estado. Pero ¿cómo debe comportarse Pablo Lyle ahí adentro? En el manual se explica que desde el primer día se le asignó una recámara de la cual será responsable de la limpieza. Esto incluye su caja de pertenencias personales y el piso alrededor de la cama. También será el responsable de asegurar que el espacio de su alojamiento esté libre de contrabando. Pablo Lyle puede hacer y recibir llamadas telefónicas. El actor podrá estar comunicado con el exterior, pero bajo ciertas reglas. Solo podrá llamar a las personas que estén en su lista aprobada. Además, todas las llamadas podrán ser monitoreadas electrónicamente. No es como en México que aquí hasta traen el último iPhone y andan extorsionando gente y aquí es, aquí es un, un, un relajo. Porque donde estará Lyle, los reclusos tienen prohibido el uso o posesión de un teléfono celular lo que dará lugar a una acción disciplinaria. La cosa aquí es que si Pablo Lai puede recibir visitas, el manual señala que las visitas son un privilegio y no un derecho, por lo que hay reglas estrictas al respecto. Los detenidos podrán recibir visitas programadas regularmente de las personas en su lista aprobadas de visitantes, excepto durante el proceso de admisión. Estas se llevarán a cabo los sábados, domingos y días festivos. Los internos tienen atención médica regular, así como acceso a la biblioteca, educación académica y capacitación vocacional. Reciben tres comidas diarias y pueden enviar y recibir cartas que serán revisadas para evitar cualquier tipo de contrabando. Se explicó en el programa a Pablo Lyle se le asignará un trabajo al que no puede negarse. Las reglas de seguridad y protección que debe cumplir Pablo Lyle son las siguientes. La institución reconoce que existen pandillas entre comillas internas que amenazan la seguridad de los internos, situación por la que se advierte que si se involucra con un grupo de amenaza de seguridad puede resultar en acción antidisciplinaria. También el manual señala que se prohíbe cualquier consumo de estupefacientes y hacer el delicioso en la prisión. Pablo Lyle permanecerá en esta situación de 5 a 7 semanas antes de ser trasladado a la prisión en donde cumplirá los 5 años de sentencia. Válgame Dios, déjame tú en los comentarios, está bien dura la vida ahí en la prisión, ¿no? La verdad, por donde lo quieran ver, está bastante jodido. Así que hay que portarnos bien para no acabar así, no hay que ser tan explosivos. Ya vimos que una riña por un problema de tránsito puede terminar bastante mal. Así que si ya llegaron hasta acá, no olviden compartir el video en sus redes sociales, dar like, porque me ayudan muchísimo a llegar a más personas. Y si eres nuevo o nueva, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que cada día seamos más. Yo te mando un beso, un cálido abrazo y nos volveremos a ver aquí en El Chismazo en un próximo video. Hasta la próxima.